வணக்கம் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ்க வளமுடன் நான் சத்யதேவ் ரோஷன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி ஒரு சீக்ரெட் நம்பர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம வரிசையாக வந்து ரேக்கியில் வரக்கூடிய சீக்ரெட் நம்பரையும் சீக்ரெட் சிம்பலையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான சீக்ரெட் நம்பர் பார்க்குறோம் அது எதுகளை நமக்கு உதவி செய்யும் அப்படின்னா ஹிட்டன் சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும் மற்ற மனிதர்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சீக்ரெட்டும் அதே மாதிரி பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற சீக்ரெட்டையும் நம்மளால் இந்த நம்பரை பயன்படுத்தி தெரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போது இது ஈஸியாக நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துறது எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் யாராவது ஒரு மனிதர் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு காரியம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மறைச்சாங்க ஏதாவது ரகசியத்தை அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் இந்த இதை பயன்படுத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாராவது உங்களுக்கு தெரியாத ஏதாவது காரியம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா இந்த சீக்ரெட் வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்தி இந்த நம்பர்ஸையும் பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு என்ன மறைச்சிட்ருக்காங்க உங்கள் கிட்ட இருந்து மற்றவங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ இது வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க வேலைக்கு போய்ட்டு இருக்கிறவங்க கூட இருக்கிறவங்க ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியாமல் மறைமுகமாக ஏதாவது உங்களுக்கு எதிரான காரியங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தானாலும் இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம் இந்த சீக்ரெட் வேலை பயன்படுத்தியும் அந்த நம்பர்ஸ் பயன்படுத்தியும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது பொருட்கள் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா அந்த பொருட்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம இந்த வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கான ரிசல்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்கிறீங்களோ அதை பற்றியான தகவல்கள் வந்து அந்த சீக்ரெட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா இது பல வழியில் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் லைஃப்பில் வந்து நிறைய விதமான சூழ்நிலையிலும் இந்த சீக்ரெட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவி செய்யும் மற்றவங்க மனசில் இருக்கக்கூடிய ரகசியத்தை கூட இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ அந்த சீக்ரெட் வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த சீக்ரெட் வார்த்தை ஸ்லீவ்த் எஸ்எல்இயூடிஹெச் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு இருந்தீங்க மந்திரங்கள் ஜபிக்கிற மாதிரி தான் இதுவும் இந்த வார்த்தையை வந்து ஸ்விட்ச் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வார்த்தையை நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ண வேண்டியதில் எவ்வளோ முறை வேணால் நீங்கள் அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதை சொல்லிக்கிட்டே இருந்து நீங்கள் என்ன கான்செப்டுக்காக இது சொல்கிறீங்களோ அதை மனசில் நினச்சிக்கோங்க இப்போ மற்றவங்களோட மனசில் இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்களை மூடிக்கிட்டு நீங்கள் கையை வந்து இந்த மாதிரி வானத்தை பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு அமைதியாக மூச்சை இழுத்து மூச்சை வெளியிடுங்க இருபத்தேழு முறை மூச்சை உள்ளே இழுங்க இருபத்தேழு முறை மூச்சை வெளியிடுங்க ஆழ்ந்த சுவாசத்துக்கு நம்ம கொண்டு போயிடணும் ஆழமாக மூச்சு இழுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் இருபத்தேழு முறை கைகளை வந்து இந்த மாதிரி வானத்தை பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி கைகளை இப்படி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க ஒரு ஒன்பது முறையிலேருந்து இருபத்தேழு முறை வரைக்கும் இப்படி கைகளை தேய்ங்க மெதுவாக தேய்ங்க தேய்ச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கைகளை வந்து வானத்தை பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் மனசில் வந்து என்ன கோரிக்கைக்காக இதை பயன்படுத்துகிறீங்களோ அந்த கோரிக்கை மனசில் நினச்சிக்கோங்க மற்றவங்க மனசில் இருக்கிறது தெரியணும் அப்படின்னா அந்த மற்றவங்க மனசில் இருக்கிறது எனக்கு இது தெரியணும் இந்த ரகசியம் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி மனசில் நினச்சிக்கிட்டு இந்த மந்திரத்தை வந்து சொல்லுங்கள் உங்களால் எவ்வளோ நேரம் சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் சொல்லுங்கள் சொல்லி முடிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பிங்க நீங்கள் என்ன கோரிக்கைக்காக இதை பயன்படுத்துனீங்களோ அந்த கோரிக்கையை நினச்சிட்டு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு என்னத்துக்காக நம்ம பயன்படுத்த நினச்சோமோ அது வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதை பற்றியான தகவல் வந்து பல வழியிலேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி தான் ஏதாவது பொருள் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா இதே கான்செப்ட் தான் கைகளை நல்லா தேய்ச்சிக்கிட்டு வானத்தை பார்த்த மாதிரி இது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இந்த பொருள் எனக்கு காணாமல் போயிடுச்சு அந்த பொருள் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கோங்க ஒன்பது முறை சொல்லிக்கிட்டு கண்களை மூடிக்கிட்டு அந்த மந்திரத்தை ஸ்லீவ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேருந்து அஞ்சு நிமிஷமாவது மினிமம் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பொருள் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி யோசிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கான வழி கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் பல வழியில் அது பற்றியான தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட மனசில் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம பல வழியில் நமக்கு தேவைப்படுற சீக்ரெட்டை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் தெரிய மாட்டேங்குது வழி தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னா நீங்கள் இது மூலிமா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இது படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய
இதை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே இதை பற்றி பதிவு நிறைய நாங்கள் போட்டிருக்கோம் இப்போ முதல் முதல் இந்த பதிவு பார்க்குறவங்க ஏற்கனவே இதை பற்றி நிறைய டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கோம் அந்த பதிவு போய் பாருங்கள் அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் அந்த பதிவை பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ சொன்ன இந்த சீக்ரெட் நம்பர் வந்து உங்கள் உடம்பில் இடது புறமாக நீங்கள் எழுதிக்கோங்க முக்கியமாக உங்களோட கையில் எழுதலாம் இடது கையோட உள்ளங்கையில் எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வேறு சிம்பல்ஸ் வேறு நம்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களோட மணிக்கட்டு பகுதியில் எழுதலாம் இல்லாட்டி இந்த பகுதியில் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படி நம்ம கையில் உள்ளங்கையில் எழுதிட்டு அந்த நம்பரை நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா பார்த்துக்கிட்டே யோசிங்க எவ்வளோ நேரம் அதை பார்க்க முடியுமோ அந்த நம்பர்ஸை பார்த்துக்கிட்டு மனசில் யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஐடியாஸ் வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி ரகசியங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்குது ஆன்மீகத்தில் நிறைய சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதுக்கும் இதை பயன்படுத்தலாம் சிதறுகள் பாடல்கள் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அதில் நிறைய சீக்ரெட் இருக்கும் நமக்கெல்லாம் புரியாது அவங்க என்ன கான்செப்டுக்காக அதை சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறீங்கன்னா இதே மாதிரி இந்த நம்பர்ஸையும் அந்த வார்த்தை மந்திர வார்த்தையும் நம்ம பயன்படுத்தி அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கும் போது அதுக்கான பதில் வந்து நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது இதை வந்து தண்ணி பாட்டிலில் மேலே எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த நம்பர்ஸ் எழுதிட்டு தண்ணி அதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கிட்டு அடிக்கடி அந்த தண்ணியை குடிங்க அதை எழுதி வச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டிக்கரில் எழுதி ஒட்டிருங்க ஒட்டினதுக்கப்புறம் அரை மணி நேரம் கழித்து அந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிங்க தண்ணி தீர்ந்துருச்சுன்னா மறுபடியும் அதை தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து அதை பயன்படுத்திக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன குழப்பமான சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அதுக்கான தெளிவு கிடைக்கும் அதுக்கான வழி வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரான வழி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்தது நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சீக்ரெட்டை தேடிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா தொலைஞ்சு போன பொருளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்கன்னா இதே மாதிரி நம்ம அந்த நம்பர்ஸை வந்து இந்த சீக்ரெட் நம்பரை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பேப்பரில் எழுதி அந்த சீக்ரெட் என்ன சீக்ரெட் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த சீக்ரெட்டை எழுதுங்க இதுக்கு வந்து தேவைப்படுது அதனால் நம்ம அதுக்காக முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது சீக்கிரமாக எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதில் எழுதிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அதை வந்து தலகணி கடியில் வச்சுக்கிட்டு தூங்குங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த வார்த்தைகள் எழுதி தலகணி கடியில் வச்சுட்டு தூங்குறீங்களே அதே மாதிரி இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒரு குட்டி க்ரீன் கலர் பாக்ஸ் வாங்கிக்கோங்க அந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு பேப்பரில் எழுதணும் பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டு அந்த சீக்ரெட் நம்பர் எழுதுங்க எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே அந்த வார்த்தை எழுதிக்கோங்க அதுக்கு கீழே உங்களோட கோரிக்கை என்ன தேடிட்டுருக்கீங்க எதை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து எழுதி இது எனக்கு தேவைப்படுது இந்த விஷயம் அது சீக்கிரமாக எனக்கு கிடைக்கணும் இந்த சீக்ரெட் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு ஒரு க்ரீன் கலர் இங்க் பேனல் எழுதுங்க ஒயிட் கலர் பேப்பரில் அந்த மாதிரி ஒன்பது முறை அந்த கோரிக்கையை எழுதிட்டு அந்த பேப்பரை நல்லா மடித்து வைங்க முடிஞ்சால் பிரமிட் ஷேப்பில் மடித்து வைங்க அந்த பிரமிட் ஷேப்பில் எப்படி மடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு வீடியோவில் கொடுத்துருக்கோம் அந்த லிங்க்கையும் கொடுக்குறோம் அதையும் பார்த்துக்கோங்க பிரமிட் ஷேப்பில் மடித்து வச்சுட்டு அந்த பிரமிட் பாகம் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்படி பிரமிட் பாகம் இருக்கணும் மேலே இருக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த பாக்ஸ்குள்ளே வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த பதிவு பிரமிட் பதிவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அந்த பாக்ஸை திறக்கக்கூடாது அந்த சீக்ரெட் தெரியற வரைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ஹீல் பண்ணிட்டு வரணும் ஹீல் பண்ணுறது எப்படின்னா கைகளை நல்லா இப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டு நல்லா வானத்தை பார்த்த மாதிரி ரெண்டு உள்ளங்கை இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு கண்களை மூடிட்டு பிரபஞ்ச சக்தி வந்து உங்கள் உடம்பு ஃபுல்லாக பரவுது உங்களோட இருக்கிற ரூம் உள்ளே பரவுது உங்கள் கைகள்லேயும் நல்லா பொங்கி வலியுது அந்த ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டு உங்கள் மேலே மோதக்கூடிய அந்த பிரபஞ்ச சக்தியை ஃபீல் பண்ணுங்கள் போதும் அவ்வளோதான் நீங்கள் ரூம்குள்ளேயும் வெளியிலையும் எல்லா இடத்துலையும் பிரபஞ்ச சக்தி நிரம்பி இருக்கும் அந்த சக்தியை நம்ம உணர்கிறோம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சக்தி நல்லா சார்ஜ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் உட்காந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஹீல் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட இடது கை உள்ளங்கையில் அந்த பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டு அந்த பாக்ஸுக்கு மேலே கை எப்படி வச்சுக்கணும் தொடக்கூடாது அந்த பாக்ஸுக்கு மேலே கொஞ்சம் உயரமாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த பிரபஞ்ச சக்தி வந்து அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே பரவி அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே எழுதி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த கான்செப்ட் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கோங்க நீங்கள் எந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறீங்களோ அந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பிரபஞ்ச